बिस्मिल्लाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आपसे प्रॉमिस किया था व्हाट्सअप के ऊपर भी जो लोग मुझे कह रहे थे और जिन लोगों ने मैसेज करे गए थे प्लीज आप कोई प्रॉपर इकोनॉमिकल हैंड सैनिटाइजर की रेसिपी बता दें रिगार्डिंग जो इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है उसके हिसाब से और आ, मतलब कि घर में जो आसानी से बन सके अच्छा हुआ कुछ सीन ये कि जब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे हेल्प आउट किया भाई इज़ डूइंग जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसने मुझे एक प्रॉपर रेसिपी दी कि यार ये प्लीज़ शेयर करो थैंक यू सो मच उसका नाम उसने कहा था मेरा नाम मेंशन नहीं करना ड्यू टू सम रीज़न तो मैंने इस वजह से उस रेसिपी को लिए मुझे एक चीज़ रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोग कहते हैं रबिंग एल्कोहल रबिंग एल्कोहल मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूँ कि बेसिकली जब हम हॉस्पिटल्स में होते हैं या कोई बच्चों को इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा पैड वो रब करते हैं जगह को क्लियर करने के लिए उसके बाद इंजेक्ट करते हैं जो वो पैड में जो चीज़ होती है वो रबिंग एल्कोहल वो लिक्विड होता है जो कि जरासीम से हाथ वो जगह क्लियर कर देता है हॉस्पिटल में एक स्मेल सी जो आ रही होती है वो रबिंग एल्कोहल की होती है स्पेशली फार्मेसीज के पास से आती है तो वो उस चीज़ की होती है अच्छा एक आम सी चीज़ थी और अवेलेबिलिटी हर फार्मास्यूटिकल भी थी अब पिछले दो दिन से ऑलमोस्ट जो मैं जिन इलाकों से गुजरता हूँ डेली क्योंकि अब तो कराची लॉकडाउन हो गया अब तो मुश्किल है क्योंकि कल भी मैं फ्रॉम माय होम में शराह फैसल और मेन मेन जितने भी बड़े फार्मास्यूटिकल से वहाँ पे गया और मैंने उनसे रबिंग अल्कोहल मांगा उन्होंने कहा सर नहीं है अवेलेबल और जिनके पास अवेलेबल है वो फिर उसी तरह से जिस तरह से हैंड सैनिटाइजर की कीमत बढ़ गई है तो रबिंग अल्कोहल की कीमत भी वो इस पैमाने पर दे रहे हैं कि आप ना ही खरीदें मतलब लोगों की मजबूरी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एनी वे कम टू द पॉइंट मैंने कहा मैं आपको रेसिपी को कैसे बना के समझाऊँ एक बहुत मुश्किल मरहला था तो न, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे रबिंग अल्कोहल नहीं मिला आप कोशिश कीजिए शायद आपको मिल जाए अच्छा फिर मैंने बहुत रिसर्च करी पूरा रात मैंने रिसर्च करी कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ कि आप ये घर पर बना सको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं उन्होंने और जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर जो है वो वो एक एसेंशियल नहीं है वो मतलब वो एक मस्ट चीज़ नहीं है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गेट रिड ऑफ करोना वायरस जो है वो आपके हाथों की सफाई है और उसके लिए टैप वाटर जो नलके में पानी होता है सोप और हैंड वॉश ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छा इसकी एक प्रॉपर मैंने आपको वीडियो भी बनाई है इस वक्त साइड विंडो में चला रहा हूँ ट्वेंटी सेकेंड बीस सेकेंड तक आपने हाथ धोने हैं और हाथ खाली बस ऐसे धोने नहीं है उसको प्रॉपर धोना है फ्रॉम फ्रंट और बैक साइड और कम अज कम अगर आप इसको इस तरह से पकड़ें हाथ को तो इतना हिस्सा भी आपका वॉश होना चाहिए ये ओपन एरिया होता है ठीक है ना तो ये ट्वेंटी सेकेंड आपने नेल्स के साथ प्रॉपरली वॉश करना है इसकी पूरी वीडियो मैंने अपने पेज पर भी लगाई है यही बेस्ट तरीका है लेकिन जाहिर सी बात है अगर वैसे ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड देखें तो करोना वायरस के इफेक्टेड पेशेंट जो हैं वो मेल हैं फीमेल्स कम है फीमेल्स भी हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे आप लड़ने छूट जाएंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है मेल्स ज़्यादा हैं अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि मर्द घर से बाहर निकलते हैं वही मुख्तलिफ चीज़ों को टच कर रहे होते हैं मास्क इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मास्क का एक अलग गेम चल रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मास्क इम्पॉर्टेंट जब होता है अल्लाह ना करे आपको आप इफेक्टेड हो गए हो आपको प्रॉब्लम हो गई है या आपको खांसी नज़ा जुकाम है तो आप मास्क को जूट करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके ये हाथ हैं अगर ये आपके हाथ आपने प्रॉपर टाइम से वॉश कर लिए तो इन अफजाइट से बात है बाहर होते हो तो बाहर हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी से आपने अब अब हैंड शेक नहीं करना ये हमारे वजी अजम भी बोल चुके हैं तो कोशिश करें कि हाथों को चीज़ों से लगने से बचाएँ जो बिल्डिंग में रहते हैं लिफ्ट के बटन यूज़ करना मतलब जैसे भी मुमकिन हो आप हाथ का इस्तेमाल कम से कम करें लेकिन फिर भी अगर हो जाता है और आपको डाउट होता है तो हैंड सैनिटाइजर इज़ द बेस्ट वो आप अपने जेब में रख लें अब मार्केट में जाएं कल मैं अपनी बेटी के साथ क्या कुछ क्रॉसरी लेने इतना सा हैंड सैनिटाइजर आई थिंक 300 हंड्रेड या 380 एटी ऐसे होगा 800 हंड्रेड का तो इमेजन करें वो कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप इसकी अवेलेबिलिटी देखें अपने रिसोर्स हैं मैं मुझे नहीं मिल सका वैसे भी किसी हॉस्पिटल से जाकर ले आता आपको दिखाने के लिए लेकिन आसान तरीका ये कि आपको समझा दिया जाए आप रबिंग एल्कोहल ले लें ठीक है रबिंग एल्कोहल कोशिश करें कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल हो जाएगा वरना हैंड वॉश करें और कोई दूसरा तरीका है नहीं तो रबिंग एल्कोहल के साथ इसको बेसिक एजेंट है ये इसको बनाने का 
इसको आप इसके साथ सेकेंड चीज़ जो ऐड करेंगे वो एलोवेरा जेल है बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप ये समझ लें एलोवेरा जेल एंड रबिंग एल्कोहल और एलोवेरा जेल आप मार्केट से ना खरीदें कराची के अंदर आप रहते हैं तो इसको घी कुंवार कहते हैं घी कुंवार का पौधा आराम से लोगों के बाहर घरों में लगा हुआ है मेरे अपने घर में भी गमले में लगा हुआ है और मेरी वाइफ जो इसको मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल के लिए लेती है नर्सरी चले जाएँ बीस तीस पचास रुपए का एक अच्छा गमला मिल जाएगा उसके लिए आए उसकी मोटी मोटी फाँखों को काट लें और स्पून की मदद से एलोवेरा जल निकाल के जमा कर लें कफ में अब इसके लिए मैं पूरी वीडियो बनाने से अच्छा आप इसको सर्च करें आपको कहीं पे मिल जाएगा एलोवेरा जेल कैसे निकालना ये दो चीज़ें यानी कि जितना भी आप क्वान्टिटी बना रहे हैं थ्री तीन पार्ट एल्कोहल रबिंग जेल ले लें और एक पार्ट उसका एलोवेरा जेल ले लें इनको कम्बाइन कर लें मिक्स कर लें और बॉटल्स के अंदर रख के अपनी पॉकेट में रख लें और द बेस्ट सैनिटाइज़र यही है इसका लेकिन अल्कोहल जेल वो तकरीबन 99 परसेंट या 90 परसेंट से ऊपर अल्कोहल होना चाहिए वो आप ले लें मार्केट्स में मैं दुआ करता हूँ आपको मिल जाए और अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो प्लीज़ इस आ, आ, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके लोगों को अवेयर कर देंगे कहाँ से मिल रहा है ताकि वो जाके ले लें और किस प्राइस में मिल रहा है ये भी मैंशन कीजिए ये दो चीज़ें आपने मिला लें अच्छा ये नहीं अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा तो इसकी जगह आप ग्लीसरीन ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप इसको नॉर्मल जो साफ पानी है उतना ही परसेंटेज से मिला के वो भी यूज़ कर सकते हैं इवन आप इसमें अर के गुलाब डालें क्योंकि अल्कोहल की खुशबू बहुत हार्ड होती है तो कोई भी चीज़ आपको ए ए मिक्सिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो बेस्ट इज़ एलोवेरा जेल उसके बाद ग्लिसरीन पानी और अर के गुलाब ये चार चीज़ें आप जिस तरह से करना चाहो बेसिक इसका आयरन जो है वो बेसिक जो है बेस जो है वो एल्कोहल है यानी कि रबिंग अल्कोहल वो बेस्ट है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हो अच्छा प्लीज़ काइंडली जो बनाए वो अपने ज़रूर मेंशन करें कि उसका तजर्बा की तरफ लेकिन उसके बावजूद आप जहन में ये रखो कि हैंड वॉश इज़ नेसेसरी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर ये सैनिटाइज़र थोड़ा टाइम होता है जितनी देर में आप बाहर होते हो हैंड वॉश की आदत को मस्त बनाएं इसको अपने बच्चों से भी हैंड वॉश करवाएं सबसे करवाएं और बाहर से जब भी आप घर में दाखिल हो रहे हो किसी चीज़ को टच नहीं करें सबसे पहले गो टू वॉशरूम अपने हैंड वॉश करें और यही तरीका जो मैंने बताया 20 सेकंड, 20 सेकंड हैंड वॉश करने हैं आपने रगड़ रगड़ के फ्रंट फ्रंट नहीं बैक साइड नेल्स और इवन आपके ये इतना हिस्सा हाथ का ये भी वॉश करना है ये जहन में रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है कोरोना से लड़ना है और हम मिल के पूरी कॉम अगर एक जगह मुतहद हो जाए अपने गवर्नमेंट लेवल पर तमाम ऑर्डर्स को वे करें तो इन शाह तम करोना से लड़ सकते हैं इससे घबराना नहीं है और कोशिश करूँगा कि इस तरह की अवेयरनेस वीडियोस और भी इस पेज पे डालता रहूँ इस चैनल पे डालता रहूँ मगर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइकन प्रेस कर लें और कुछ भी चीज़ें अगर आपको और जाननी हो तो मेरा बोर्ड्स व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लें वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो शेयर करेंगे वो उसको इन शाला मैं यहाँ पर शेयर करूँगा मुझे इजाज़त दीजिए और अगर मेरा ये चीज़ आपको समझ आए अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप ये बताइएगा कि कहाँ से अवेलेबिलिटी हो रही है ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें यह आंसर भी मिल जाए और अगर मैं इसे हासिल कर सका कहीं से तो डेफिनेटली इसकी एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बना के ज़रूर दिखाऊँगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़